一年ぶりのレックさんとマユさん、うん、どういうことですかこれはちょっとまずテントレバードっていうメーカーさんでテントの入り口ですすごい形が<笑>二作目みたいで、作目は三段階。ああ、じゃあさらに倒れるようになったんですね。ラソロ用のテーブルにもまだ試作段階。はい。あ、めちゃめちゃ軽かった今。すごい軽かった。<笑>なんだこりゃ。<笑>本当にレイアウトが、あ,あ,あ、まずこの前室が二点三メーターのかな。深さも二点、えー、もうちょっとかな。全然低い。高いですね、僕身長1178かはいあ嘘そ6 <笑><笑>プラス防止でも全然高いんで、はい、全然スムーズだしここあのよく天井高トンネル型だとここがやっぱりあの使えなくなっちゃうじゃないですか、はいはいはいはい、それもあるので、はい、使い方は奥側はちょっと高いのにして、はい、横は低いのにして、はい、っていう使い方なるほどでさっきのテーブルを出したり入れたりしてこれがはいえー、バッテリーですかバッテリーサブマさんっていう、はい、サブマアンバサダーやらせてもらってて、はいあのー、使わせてもらってます、はい、でさっき容量調べたら62万7000ミリアンって書いてあって、はいはい、大容量で62万って何ワットなんですかねこれ出力が全然2000ワットの家電も使えちゃうんでええー、全然使えちゃうんですね本当だ2000ワットって書いてあるすごいで充電も2時間半ぐらいでフルで入っちゃうと、はいはい僕はこれすごく気に入ってますね。えー、何でもいけますね。そうだ。タモさんのところバッテリー結構あるんで、はい、僕も結構見てるんですけど。確かにあの永遠の課題なんで。課題ですよね。はい、これはそのバッグもなんか専用で付くらしいので、はいろいろ入れたり、えー。このベルトは僕が付けましたけど。なるほど。まあここでハンドル持てるっていうバッテリーですね。はい、で、こっちがドイツのサーゲスっていう、はいはい、こちらヴィンテージですね。ヴィンテージのカメラになります。はい、アルミコンテナ。ですかそうですね、はあ、アルミの組み立てになります組み立てっていうとこれ要は小さくなるんですよ横も外れて、はいはいはい、前も外れて、はい、折,り折りたためて今のギミックなんですかその蓋のあこれ、はい、いわゆるいわゆる蓋がこういくんじゃなくて、はい、外れなくていいんですねそうなんですよだからすごいこういう狭いところでも、はい、こうこう,こういう動きをするああすごいこれ外すと倒れて前も倒れてさっきの蓋がかぶさるんでこれくらいかなサイズ小さくなるっていうなるほどでうちが小さく持ってき畳んで持ってきてあのドリンクとかあの冷やさなくていい食材入れてますで2リッターとか頭全然入っちゃうはいはいなので食材とかこのほど入っちゃってますねあの結構野生動物夜出るんですよで食べ物があって取られちゃうのもこれで対比できるとか、はいはい。確かにさすがにこれを開けないです。<笑>これを開けるそうですね。動物いたらすげえ。これは最近やっと買えた全員アースさんの AR レフで買いましたゴミ箱。ああしっかりしてる。安いんでねこれね。五千ちょっとだけ。見立てであこれご存知。あの何かで見たことあって欲しいなと思ったんですけど。これいいですよ。テントのポールでできてて、全部こういう状態なんですよ。はいはいはい、はい。で、これもちっちゃくなるんで。すごい。立てればだいぶしっかりするんですね。しっかりしますね。これもまたあのさっきの野生動物対策でもあるんですけど、はい、蓋ができて、ちゃんとしてる。そうですよね,すよね中に。中にクリップついてて、袋二つ分けて分別とか、はい、うまくできたりとか。二人だったらちょうどいいサイズ。はいこれを二つとか持ってる人とかも結構いますし。さすが全員アーツですね。テント生地ですから、ね。確かにそうじゃないかな。すごくめっちゃしっかりしてる。テントのポールで。おお、うん。あ、これが。お,おこのコンテナは。これは前回説明したやつのノデル版で,、はい、で出ました。作ったんです、ね。出ました。はい、前回は僕の手作り。はいはい。で今回はノベル版で製品版ってことですねで出ましたすごい,<笑>すごいで新作がこっちで、はい、ちっちゃいやつこっちは秋冬なんですけど、はい、下がよく見るとスノーピークのあ,のあれシェルコンシェルコンなんですよあ本当だデザインしたのは蓋なんですねああなるほどで蓋もすごい<笑>えー、分からなくて全然
すごいこれはやばいと燃料はもうこれでガッと入ってこっちはくっかえれてるみたいなかぶせて、まあ、ここから作ってるわけですね、はいはい、でロックして蓋を作ってますで同じ素材で天板作ってるんでもうほぼ純正に確かに分かんないですね分かんない全然分かんなかった<笑>でロックしてでいつものベックのレザーがついてベックの木がついて、はいはい、また片手で持てるとなるほどシェアコンって絶対両手なんですよ,ですよ、ね、で蓋だけってないんで、はい、これ初ってます前回言ってらっしゃいましたもんねなんか両手で動けるようにしたい,たい、うんうんうん、片手ずつ持ちたいですねこれで持てるんで、はい、っていうことで同じ素材ですなるほどそうもうこれ初公開ですねこういうはいすごいでさらにここは取れるんで例えば家で壁にバンとかけて今日はこれ今日はこれみたいな、はいはいはい、今日はクッカーのやつをここにパチってつけて持ってこうよっていうシステムにしてますすごい嬉しいなすごい<笑>次の第2ソロ企画っていうのがあるので、はいそちらで、あの徐々に情報いますので、皆さんここをフォローしてください。<笑>ジャグはミンテージですね。ジャグは前回もあれですけど、レザーを貼ったミンテージ君です、ねはい。はいはい。これは新しく、はい、あのまた手に入れた、えー。あ、バラバラになるやつだ。すごい。バラバラになって、このカラカラコーダー僕がつけたんですけど、はい、バラバラになって、これもね収納の袋があるんですけど。これ折れるんですよ、えー、でこれで袋に入っててそうそうそうそう巻き巻き巻きってこういうかさばらないでかさばらないですね折れるんですよこれはカルマストアさんで絶賛発売中ですへえー、キュッて縛ればあの全然何でも乗りそうん、で結構この手のジャグってこの径が小さいもの多いんですって、はい、この辺ではこれミンテージの5リッターですけど,ど全然余っちゃうね、合うよね、うん、似合うめっちゃ可愛、うん、い,いここがシメトリーで今ラックを、はい、これも今じあの試験中で作った自作ですけどそうなんですかすごいラックなんですけどラックはこう乗っかってるだけですあはいはいはい、はい、で柱になってるんですけどこうやって折れる足なんでパッパッと開いて棚を乗っけるだけですへえラックを今ちょっとフィールドテスト中でちょっとやるかどうか、今後ですけど、はい、まあ、こういったものであれば、あのキッチンに慣れる。棚になるので、はいはい、で、小さく軽く持っていけるんで、今棚を両方。ちょっと今使ってます。すごい。ここが四角いのはなんか、あ、ここなんか違うの。これはね、ウェブコの耐熱シートです、これは。滑り止めで使ってます。あ、便利。え、すごい便利。耐熱,耐熱シート。これ耐熱シート。耐熱だし、滑り止めだし。うん、すごい。ファイングラスとか、ね。めちゃくちゃいいですね。あと一番下が。フェーブコって雑貨屋さんの、はい、あのこれ可愛くて買っちゃったんですけどカゴの、えー、コンテナ、はい、主にうちらは食器かな食器類をちょっと多いんですけど食器類やあのクリーナーとか、はい、入れてますね、はい、あ可愛い,いこの辺が古いもう初めからこんな古いっていうか、うんはいはいはい、雑に作ってるのがいいなと思って確かにこれとすごく相性よかったんで、えー、この出ワードでやるときはこう長期キャンプするときはこうもうセットで持ってきます。普、は、段、い、はなかなか持っていかない。はあ、さっきのサブマンバッテリーの天板なんですよ、はい。さっきのバッテリーの上に。あ、こちらの。そうなんですよ。本当に。なるほど。こうなるようです。すごい。<笑>これでいいの？うん。ちょっと今ベルトつけてるから。あ、なるほどなるほど。ギュッとシリコンのギュッと入る。すごい便利。うん。で、うちは安定するわ。これにあの。これホットプレートなんですよ。あ、このまま刺してここでできちゃうみたいな。ここいやいや、もうそれもそうなんだけど、うん、このホットプレートなんかすごくない？<笑>すごい。自作ですか？<笑>違う。違う違う自作作れない。<笑>こういうホットプレート、<笑>アビエンのアビエンマジックグリルか。これを使ってだいたい今日も夜もこれ使って。薄いって。薄い。薄,い薄,い薄,い薄くなる。めっちゃ薄いじゃないですか。<笑>すごい。薄いの好きなんですよ。<笑>えー、すごい、まあ。キャンプ用品ではないんですけど。はいはいせっかく大容量あるんで、えー、あのエコじゃないけど火を使わないで、はい、キャンプできないかって今このちょっとあっ焼き肉できちゃうとかそうですねこのまま、うん、すごいでちょっと曲がってるっていうか R になってるからそうなんです液,液漏れもしない,っていうか真ん中に行くんですねちゃんとこうなんか真ん中っていうかそうこっちから漏れないってことですよね、はい、ええー、車中泊の時にもめちゃくちゃいいですよねこれを一応、はい、ホットプレートすごいいやなんか発見発見吸収が多すぎてなんか頭がついていかないですよなんか<笑>マジックグリーン
。で、これはあの、斉藤夫婦さんの影響されて買いました。あ、でも、これあれじゃないですか。さらに上のモデルだ。違うタイプの木が貼ってある。金、は、座、い。同じなんですよね。そう。どこが違うんだろう。あの、このね、多分スターターが。そうそうそう。ついてるついてないが多分一緒ですけどとあと風防がついてますね、うん、風防があるなしですかそうですねその横のねこれがついてないんでそれは大事かもうんへえこの木が木とシルバーがそうですねあとここの木がこ,こ,ここが僕がつけたんじゃないですよそうこれもともと,もともと確かにこれついてる方が全然いいですね、うん、<笑>そうスターターが安心ですよねそうこれあの上位モデルです近所のあそうですよねすごいないんですかないです,ないですこれないはいこっちもお気に入りです僕は使わないけど、はい、<笑>でもこのガス一本でいいっていうのはめっちゃ良くないですかそうそうですねガス一本で二口いけるっていうのがついてるんだこれ僕のラーメン用丼ぶりアマゾンで400円、えー、<笑>でもなんかおしゃれに見えるすごく<笑>ここら辺だって自分でつけたこれは巻いただけすごいこ,ここもこれも,これもつけただけプラスチックのあの昔ながらのツイスターの交換しただけ400円かっこいいねこれも夜の僕のラオウです<笑>じゃああとはインナーですかね。なんか、はい、これはもう、こんな、どうぞ。エジカラ。すごいです、えー、でもなんか、ちょっと、もったいなくて乗れない。<笑>すごいな。ええー、まず、まず、ちょっと、何から、入り口でしょうかね。この。どうなってる。インナーのシステムは。はい、そうそうそうインナーのシステムは、はい、えー、っと。えー、まずここが取り外しはできないんですけど、はいはい、まず壁にカーテンになりますなるほど、はい、入り口はここをファスナーで全部塞ぐことができるのと、はいはいはい、ここの袖の膜は下のファスナーを外すとカーテンのように横にえっなるほどですね、はい、固定ができるので、はいはいまあ、全室を、あのー、フルで使うこともできます、はい、ここの窓は上がメッシュ、えーすごいで、下が透明透明透明,透明でもちろんあのあ隠せるんです、ね、隠すこともできます、はい、寒い時でも、はいはい、元っぱら富士山を見たいんだったらできるよっていうことさらに天窓があって明るさが確かに結構取れるので確かに住むで住みたくなって背骨が入ってんすよねあここそうですあ本当だあ,あなんかめちゃくちゃ頑丈じゃない太い,太いこっちとあと中の背骨を通して、はい、さっき見たフレームが三本アーチがあってなるほどそう、ね、つないでるっていうだけです。大きくて多少重いんで、はい、設置はそれなりなんですけど。<笑>だ,っだってこのその感じですもんね。<笑>もう届くか届かないかぐらい。<笑>そう結構この高い位置で力を使うのが大変かもしれない。はい、すげえ。あの天窓はさっき一番初め話したんですけど、空きはねしないんですけど。はい、あ、もう結構ちゃんと見える。結構います今日今まあ水滴ついちゃってますけど結構クリアに見えますねすごいでこのドレープが実はこれがインナーの、はいまあ、役目をしてて、はい、閉まるんだこれ閉まるんですよあ、えー、うわーなんてこと、えー、なんてことですか閉まるんですよ暗いそしてすごい<笑>寝るときいい感じになる全部閉じたらだいぶ暗いんじゃないですか、うん、ここも真ん中閉められるんでここだけで、はいはいはい、だいぶ暗いですねこういうテントは国産ではないですねそうですねしかもなんかこのドレープはわざとなんですかねこういうデザインみたいですねですよねここなるのが、はい、めっちゃかっこいいなこのドレープかっこいいですよね、はい、こういうインナーの発想がすごいなと確かにゴージャスな感じが、うん出るなこうくっついちゃっててインナーになっちゃってるから別に吊り下げてもないし別になってるわけでもない、うん、別ですこれあ別になるんですね、うん、外せますいらなければなるほどこれは確かに長期滞在できますよね,すね、えー、できるすごいリフレッシュっていうか長期休暇のそうですね、まあ、リゾートに泊まりに行った感覚、はいはい、そう考えたらやっぱ2人がベストなんですかねこんぐらいで,そうです、ね、あのねこう感じだとね、うん、確かにお茶がいて2人とか4人家族だとちょっときついかもそうですよね、うん、まあ2人で広々と、うん、<笑>このドレープのラインがそうなんですよこのもうカメラ越しに見てても、うん、このドレープがすごいかっこいいんですよでここも閉まるんで、はい、もう完全に塞ぐこと今ここはメッシュですはい、はい完全にリクローズして閉めることもできますしだいぶすごい全然光漏れないですねここは結構こ
掲げるとフルオープン。これ全部。あ、開くんだ。ここは全部開いちゃう。すげえ。それはそれでいいですね。そうですね。はい、こっちも出入りできる。はい。ここができる。はいはい、ここはじゃあつながってフロアを取ってシェルターみたいにすることもできるってことですか。もちろんそうですね。で、前室はさらにそれ、はい、あのグランドがあるんですよ。はい、あ、こっちに。ええ、グランドがあるんで。お座敷みたいに。お座敷をつなげて、はい、あの、っていうこともできる。フルフロアにできちゃうんですかね。さらに入り口も塞ぐカーテンがあるんですよ。はい、ああ。今日持ってきてないんですけど。はい。ここはもう開きっぱなしってことですか。えっと、一番前ですね。はい。ここ、うん、ここ開けっぱなしです。開けっぱなしですか。じゃあ寝るときはここだけ閉めて。そうです。ああなるほど。オプションでそっち側もカーテンがあって、ああ全部閉めることもできるできます。ホール全部このジップで止めてるんだね。あ本当だ。すごい。チャックなんだね。なんか全部が頑丈すぎて。<笑>すごいよ。<笑>や,やっぱそのねこの張りがすごいんだよ、ね。すごいすごいすごい。生地も<笑>頑丈すぎますよねこれ。すごい。これベッドは何ですかこれ。ベッドはエア？エアなんですよ。あ,あ、ええー。エアで七千ぐらいで。え、そうなんですか。買ったやつです、えー。これお得ですね。すごいな。えー、こんな熱い。しかも生地これ。はい。ベロア調なんですよ。あ、本当だ。ツルツルじゃないんですよ、ね。あ、本当だ。本当だ。しないですね。しないんですよ。すごい。色も変わったけど。後ろにあってテーブル置くとさ、なんか、うん、なんかこう、お部屋で言う、ダブルベッドの<笑>家のベッドみたいになってる、ね、そう,そう昨日もこれで寝ると、はい、朝起きるじゃないですかあれ、なんキャンプ場じゃん、ここって<笑>家にいるかと<笑>キャンプ来てんだこ<笑>れくらいここはなるほどですね捨ててもそうですね、うん、へーこれは充電式のリンプかなはい。可愛い,い電源じゃないんですよ。あ、そうなんですね。えー、確かに。充電。ここで。バッテリーが入ってんすか。バッテリー入ってんですよ。ああ、えー。かっこいい。ちなみに、このエアベッドは。ポヨンポヨンしないですか。はい、これ二日目ですけど。ちょっと抜けたかな。でもブカブカして、うん、あでもそんなことないですよ普通に寝れるうん普通に寝れます、うん、あのじゃあまた空気ちょっと足せばそうで寝れるそうです、ねまあ、やっぱり抜けるんでしょうね抜けますよねあの低いやつより、はいはい、3 0センチだったかなこれ確かにこれ重要な高さがめっちゃ高さが、うん、あるんでなんかこの高さあると全然寒くないよねあそ,うそっか空気なんであそうそっか多分真冬に効果をだそうですね。すねあ、これ買いたい。<笑>うん、これぜひ。コット組むより全然楽しいですよ。そう、コット二つ組んでたんですけど、ねけうん、まず時短、ねね。コンセント挿してボタン一個で二分かかんないね。ずっと勝手にほっといていいんで。撤収の時も便抜いたらシューっていってちっちゃくなるんで、コットの大きさってこ,これが二つぐらいじゃないですか。はいはい、これ畳んでも二つ分ぐらいコットの。あなるほどなるほど両量は一緒なんですけど、はい、時短なんで,そうですよ、ね、こっちにはまっちゃっ,はまっ,ちゃってます空気入れもついてくるんですかえっとポンプと内蔵なんですよポンプがだから刺すだけプロ、うん、ポータブルに刺すだけでボタンオンオフだけなるほど昨日発見したんだけど<笑>空気抜く逆,逆流もできないこれあ,あじゃあ畳電動で抜,き抜けるとかあじゃあぺったんこまでいけんすねぺったんこまでいけるベロは超がいいめっちゃいいこのこの高さはめちゃめちゃいい。この高さが、はい。ちょっとこれと計算して。もう家ですね。いやーこれ欲しいな。うん、<笑>あとこれ辺は昔から。はい。いわゆるバルミューダ。バルミューダ。バルミューダ。バズルミューダ。バズルミューダ。バズルミューダ。バズルミューダ。これもともとシルバーなんですけど、はい、限定で黒が。焼けそう。焼けないです。<笑>ちっちゃいやつ。焼けそうのバージョン。<笑>あ可愛い,い。で、えー、これの特徴はしまうときに。はいこれが回るんで、こんなちっちゃくなる。というのと、ここのフックが見ましょうか。ガイロープにかかる。ああ、えー、めっちゃいい。こうなんあ、それがめっちゃめっちゃいい。すごい変な。結構引っ掛けになってるの多いんですけど、どうするかってなるんですよ。そうそうそうなるほど。これ足元まで好きな位置で。こう,こういうことだ。確かに確かに。下にね、ただ置くっていうのもあれですもんね。うんえー、一番初め置いてたら、はい、知人が踏んづけちゃって。そうですよね。もうこう壊れますとか。自分しかわかんないですもんね。置いた人しか。自分も忘れるんで。<笑>確かにね。未来型キャンプですね。なんか。なるほど。いやー、すごすぎたな
今回なかなかすいませんいやいやとんでもない<笑>これは二本立てかもしれない。そうだね。が続く。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、中身。ありがとうございます。ね、本当。また来年お会いしましょう。年一、年一ベック。ご紹介してもらう。ちょっと後で、ベックさんとまゆさんに、質問コーナーをやらせてもらいたい。答えられる範囲で。勉強になりました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうでした。ですか、それ、それ見たことないですね。そんなのないですか。<笑>これ試合じゃないですか。<笑>そんなのないから<笑>。はい、こんばんは。こんばんは。ベックさん結構いろんなあのメディアとかの取材受けてると思うんですけど、うん、こういうなんか質問コーナーみたいなのあんまないと思うんで、テントコーデとかじゃないですよ。はい。ギアについてとかじゃなくて、ベックさんとマユさんの、はい、人間について。<笑>あ、それをみんなで雑技団です。あ、雑技団。雑技団。雑談、雑談で。雑技団ってなんか。そうそうそう、そういうんじゃない。質問。雑談していこう。質問したい。質問していこう。はい。いろいろ。どんな人なのかと。はい。はい。結構謎じゃないですか。私。はい。いっぱい知りたいことあるんで。質問を。たくさんご用意してまいりました。そんなにいっぱい。できないですけどね。あ、じゃあ。はい。ちょっと絞ってもらえますか。今絞りました。早い。<笑>ベックさんです、はい。ベックさんじゃないんですよ。ベックさん。ベックさんです。ベック,ベックなんですか。ベックさん。わかんない。私もベックさんって言ってたけど。みんなベックさん,ックさん。みんなベックさんって言うじゃないですか。でも。でも本来のあの人はベッ,ベックなの。本来のあの人って誰だ。なんかそれは<笑>僕は僕は,僕は聞いたことあるんですけど、はい、そのベックさんの名前の由来。名前の由来。はい、名前の由来はもともとベック。ベックなんですよ。漢字で、別で、ね、これが来たね。パーティー来た。もうあるある撮影出しだすとさっきまで一回もなかった。<笑>ちょっと賑やかな。ちょっと賑やかな賑やかな。ちょっと賑やかな<笑>元々は漢字ですね。漢字で別の区画のベックなんですよ。ほらベックさん。あ、だからです。<笑>普段の仕事と別の、まあ、アウトドアとか、それをや、やってる。活動じゃないですけど、そういったものをやってる意味で、別の区画っていう意味でベックになってる。からなんですよ。うん、あと、名前覚えやすいかなと思ったの、一つね。でも、嬉しいですね、皆さん言ってくれるのがね。で、えっと、まゆさんは、はい、はい、奥様。はい。でございます。はい。はい。もう質問にちょっと入っていきたいんですけども。はい。はい、いいですか。せっかくだな。いいですか。嬉しい。どうぞどうぞ。<笑>僕らが勤めてる会社が同じビルだった。あ、で、フロア違いで。はい、ええー、喫煙所であったり、いろんなところであったりが。はい、っていうところ、同じ会社ではないです、ね。なるほど、ビルが一緒だった。ビルが一緒だったってところが。ねはい、え、でも、ビルが一緒でも、会社違ったら。その、別に出会いのきっかけはないですよね。は、喫煙所だったり。はい、すごい、あの、一人の孤独感が、すごすぎた。はい、へえ。そう。どっちから最初にお声をかけたんですか最初。多分私。<笑>あ、そうなんですね。えーうん、元気ないじゃんみたいな。<笑>元気ないじゃんどうしたのって。社交的だから。すごい。社交的なんでね、かもしれない。そうです。すごいすごい。ベックさんは、はい、お仕事は仕事を、はい、なんていうかな店舗の設計、はい、と店舗の家具、はい、店舗の重機、はい、店舗絡みの。インテリアですかね、えー、住宅じゃないっていう枠ですねあ,あなるほどですね、うん、結構そのデザイナーさんっていうのはいろんなメディアに出てると思うんですけどデザイナーさんって自称なんで、はい、皆さん言ってるのあそうなん自称なんで資格も何もないじゃないですか、うん、あまあ確かにそうですよね何年やったらそのはないです自称なんです,、えー、んですその人の力量かもしれないですね、えー、でもその要はインテリアデザイナーさんになるってことですかジャンルとしてジャンルとしてはそうですね、インテリアデザインわかりやすく言うとねそう皆さんが「ああ」って分かるんであればそれかなと思う、はいはい、本業ではデザイナーっていう枠じゃないかもしれない設計っていうタイプかもしれないですね、うん、バイク乗るんですよへえ勉強されて僕も免許取ってバイク乗って<笑>そうなんか唯一誇れるのがベックさんベックさんよりも唯一言わせて直さなくても。<笑><笑>私の方が早くバイクの免許を取ったっていうところ<笑>なるほど,なるほどだなんか遊び方が一緒なんじゃないですかあ,あ
外で、うん、そういうもそうし、はい、一緒にバイクって一人乗りじゃないですか、はい、一人で出かけられるんですけど一応バイク二人で乗れるとか、うん、キャンプもそうじゃないですか、えー、バイクはでも今も乗るんですか今も乗っちゃったんで,、まあ、でそうなんです、うん、今は趣味がお互い、はいキャンプになってるんで、はい、キャンプかなって感じですね。えー、けど車は二人とも二台一台ずつ持ってるんで、うんはい、彼女が今多分よく出るジムニーがあると思うんですけど、はいはいはい、あれ、はい、実は彼女なんですよ。あ、なるほど。私の。はいはい、はい、それは僕が乗ってたキャンプ行ってるんですけど、実は彼女です。アクティブですね。あバイクがお互い SUV に変わったっていう、四駆に変わったっていう感じです。なるほど。最初の頃でどんな感じだったのかなって。最初の頃。はい。それはひどかったですね。えー、ひどかった。キャンプ始めが。そう初めの頃。キャンプ始めはタープが立てらなかった。あ、そう。あの全然立て方知らなくて、でその時が結構強風だったんですよ。風が強い日にやってて。ペグを打ってるうちに強風に煽られて、はい、ペグが飛ぶっていう<笑>飛んで,飛んでそれ確かね、えー、インスタの初めの方にありますでその後やりだしてだんだん集まってきて、はい、初めからこれやっぱこれ一番初めに買ってるしいま、うんはい、だに使ってるのがそのまま、うん、増えてってるぐらいなるほどスタイルっていうのかわかんないですけど、はい、やりたいことは変わってないでも失敗は多いね失敗多いだから経験がないところは初め巻きもあってたんですけど、ポーンって飛んでいったね。うん、うまく割れなかったり、ポーンって飛んでいった。それがやりたいから行ったから楽しくて、料理もね失敗したり、うんはい、ダッチオーブン使いたいっつってビーフシューしたらめっちゃ焦げて、はいはい、そうだね。酢豚状態なんですか。<笑>ビーフシチューが水水分強火すぎ。なんかすごい煙出てるねっつって。強火すぎ。これはあれだね。<笑>火力足んねえよっつって、バンバン足したら、汁気全部飛んで。<笑>しかもなんか、<笑>あの、すごい上級な料理を最初から作ろうとして、焚き火で料理って結構厳しいじゃないですか。<笑>はい、厳しいね、今思えばね。そう、そ今やらないじゃん。今やらない。<笑>失敗する、失敗するから。うん、難しいですよ、ね。火加減し、そう。でも、ボーボーに燃やして、ダッチオーブンだから、めっちゃ火通るじゃないですか。でも、考えればわかるんですよ、大体。まあまあ。まあまあ、開ければ、開けてればわかりますけどね。そうそうインスタのをアップし始めたのはその後ってことですかインスタはいやいやインスタはもっとバイク時代から出してるんですけどなるほど一旦やめてる時期があって、はいはい、キャンプを始めたのがインスタまた始めたきっかけなるほど、ね、続けたきっかけです、ねはいはい、それが多分一番キャンプの始めそもそもその一番最初にキャンプやり始めるきっかけはあったんですかきっかけはなんだなやっぱり物作るのが仕事だし好きだから、はい、っていうのもあって、はい、キャンプは興味はあったんですけど、はい、実際はこう,こういうものをこう物に惹かれたっていうのが多分自分が使ってみたいから作ってみたいな感じだからそれはなんかこう人のインスタとか見たりとかしてあそうですね見たりっていう世界に惹かれてったのがあるじゃないですかで実際にこういうテーブルでこういう食事がしたいがあるから、はいはい、これがいるとか。じゃあやっぱそのデザイン目線ですよね。あ,あまあそうですね。こういう写真撮りたいとか、そうですね。こういうコーディネートにしたいとか、うん、でそれとなんか森の中で撮りたいみたいな。そうですね。この中でこういう食事をしたいとか、はいはいはい、こういう薪の調理何をしたいとかが、はい、体験が先かもしれない。これがしたいからこのものでやりたい、はい、これでやりたいとか。っていうつながりじゃないですか、ね。その延長に今なってるってことですか。まあ、そうですね。ああ、もの考えられて、そうですね。ベックさんと前さんはお住まいは何どこですか。東京の調布です。調布。はい。あ、じゃあ、結構うちからもそんな遠くはない。ないエリアには。そうです。時間ちょっとで。下道でも行けちゃう,ぐらいう、ね。あ、そうですよね。え、お住まいはマンションですか。マンション。じゃあ、荷物とかは。そう、なので。キャンプの荷物は。初めの時は全部を。はいこちらマンション7階なんですけど7階全部7階まで行ってあげてってやってたんですよ毎回全部出しやってたんですけど、はい、もう奥になったんで一回倉庫借りまして、はい、倉庫に置いてるものをジムニーにこう取り行くって形で,、はい、でその倉庫行くのも満タンではないですけどある程度季節物だけにして普段のやつを倉庫に行くのも大変になっちゃったんで、はい、車に積んどこうと思って。倉庫兼大きい車でした。なるほど。うん、なるほど。マンションの兼の方はどうしてんのかなと思うけど。ああ、そうっすよね。そうね、ほら、あの準備する時って結構夜中が多いんですよ。ああ、そうですよね。うん、そうなんですね。うん
ギアのデザインとかもやったりしてると思うんですけどあのノデルさんとかも関わ,、はい、関わってたりとすると思うんですけど、はい、今後やりたいことってあるんですかなんか今後やりたいこといっぱいあるなそう<笑>いっぱいありすぎてどこに定めていいかはちょっと今ねわからない感じ1個ずつやってますへえできるところからね将来的にはそうですねあの2人でこうお店を出すあへえみたいなって夢はある、はいなるほど。すごい。来たら遊びに来てくださいだ、ね。毎日来てください。毎日来てください。年だから、もう一日草むしりしてるぐらいでいいんだ俺も。<笑>そうですね。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあもうちょっと、もうちょっとじゃああと、ししましょうはい、だんだんして寝ようと思います。はい。じゃあハルビさん。なんすか暑いぞ暑いですよ暑いぞ<笑>近所のおじさんじゃない<笑>暑いぞ暑いぞ,暑いぞ<笑>失礼しますおやすみなさい,さいありがとうございましたベックさんですベックベックでした<笑>あ映って映ってない<笑><笑>これ B だよ<笑>あ B なのねそれ逆だけどね<笑><笑>これやったら B になるじゃない<笑><笑>残像で。<笑>